And reporter Roxana Lee is here with WTOL 11 News. I am here to bring the daily updates on the coronavirus and I will be doing those in Spanish because right now we know all people have to have the information and the updates so that we can all stay safe. However, if you only speak English or you want to listen to the one, the English in, uh, version of this, then you can scroll down a little bit further here on our Facebook Live and you can actually see where our digital producer, Jensen Strzok, did a Facebook Live on the coronavirus with all the updates of today. She answered a lot of questions. And so if you want to go see that one, you can exit out of this one and just scroll down a little bit further to see her, her coronavirus uh, update. So I'm going to switch over to Spanish now so that... We can give the Spanish speaking community their update and um, see if they have any questions. So I'm going to switch over now. Okay. Hola a todos. Um, Roxana Elias aquí, la reportera con WTOL 11. Vengo a darles otra vez um, los, uh, los números del coronavirus, toda la nueva información que nosotros nos dieron hoy de lunes. Y esa es información del estado del gobernador Mike DeWine y también de aquí del Departamento de Salud de aquí del Condado de Lucas. Entonces voy a empezar por dándoles uh, la información primero del estado um, que nos dio el gobernador Mike DeWine y también la doctora con el Departamento de Salud de aquí de uh, Ohio. Ok. Um, hi, John. Ok. Uh, primero vamos a empezar con los casos confirmados. Como les he dicho antes, uh, hay casos confirmados y hay casos que son, se califican como casos probables. Uh, si tienen preguntas de la diferencia, déjenme saber de eso. Pero ahorita son 2,516 casos que son confirmados ahorita en el estado de Ohio. De los casos que se califican como probables, son 400 con 3 casos ahorita. Y entonces el total son 12,919 casos en el, todo el estado de aquí de Ohio. Ahorita um, de la uh, gente que ha fallecido por el coronavirus, también se califican en dos diferentes grupos. Uno que son casos confirmados y el otro que son casos que se conocen como probables. Y de los casos confirmados de, las, de la gente que ha fallecido son 491 personas. De los casos probables que es, ha fallecido la gente son 18. Entonces, el total ahorita en el estado son 509 muertes en total. Ok. De la gente que ha sido hospitalizada son 2,653 personas. Y son 798 um, personas que han estado admitidas en cuidado intensivo por el coronavirus. Okay. De las pruebas que se han hecho ahorita en todo el estado, um, y son cosas diferentes que pueden ser las pruebas, pueden, um, son diferentes pruebas que hacen en los, en los hospitales ahorita, pero en todo el estado han habido más de 90 mil pruebas um, que nos dejaron saber de hoy. Okay. Y también nos están dejando saber una cosa, que ahorita esas pruebas y, eh, están creciendo y, y a lo mejor esos números están creciendo porque lo que ahorita el Estado está, tra está tratando de hacer es de probar, es de hacer más pruebas, como vamos a decir, en las prisiones, en los lugares um, que se llaman nursing homes, que son donde se quedan una de, una de la gente que de más edad que vive allí ahorita en el estado. Entonces, por eso sus números están creciendo un poco. Ok, deja ver si tienen una pregunta o algo. Hola, Frank. Gracias por todo el apoyo. Ok, si tienen preguntas o comentos o cualquier cosa que ustedes quieren que yo hable de, por favor, déjenme saber aquí. Uh, pero voy a seguir con lo segundo más grande que hoy dijo el gobernador Mike DeWine, que dice que ahorita anunció que las escuelas ahorita um, van a mantenerse cerradas. Entonces, lo que quiere decir eso es que los niños deberían de seguir aprendiendo en sus casas. Uh, me han dicho que hay bastantes escuelas que um, están repartiendo paquetes. Hola, Danixa. Um, que están repartiendo cosas para que los niños aprendan en la casa. Entonces, eso va a seguir igual. Um, y preguntaron del, del otoño si los, si los niños van a ir a la escuela otra vez en el otoño. El gobernador Mike DeWine ahorita dice que no tiene esa respuesta, pero que es algo que ahorita están hablando con, con las escuelas, las maestras, los papás, 
Y yo sé que ahorita es muy difícil para la gente, a lo mejor que um, la comunidad hispana, porque yo sé que ustedes a lo mejor unos, la de, de ustedes no saben hablar, hablar inglés y um, se les hace más difícil ayudar a sus niños. Um, hay un número que ustedes uh, pueden llamar um, si ustedes necesitan un poco de ayuda, pero traten de, de que los niños no se caigan atrás, que no um, se retrasen con unos de sus estudios, porque es muy importante ahorita que sigan um, haciendo lo que, lo que las escuelas necesitan que los niños hagan. Ok, entonces um, también ahorita lo que va a pasar es que sí, se, supuestamente va a reabrirse el estado um, mayo primero. Y lo que quiere decir eso es que los negocios, los lugares van a empezar a abrir despaciamente. No va a ser un cambio de la noche a la mañana. Y uh, entonces no especificó hoy el gobierno que exactamente va a abrir, que no va a abrir. Pero yo creo que muchos negocios um, sí nos dijeron que los lugares de daycare, donde cuidan a los niños chiquitos, um, esos lugares van a mantenerse cerrados por ahorita um, porque lo que pasa es que no pueden uh, mantenerse distante los niños. O sea, en un lugar así es, es muy difícil de controlar algo así. Entonces, esos lugares de daycare que se conocen um, van a mantenerse cerrados por lo mientras. Ok, y también dijo el gobernador que cuando, si abren las escuelas otra vez en el otoño, que cada, cada, dis, que cada escuela va a ser diferente. Entonces, no esperen que todas las escuelas tengan las mismas reglas. Um, y a lo mejor también lo que va a pasar es que van a seguir aprendiendo un poco en casa y también uh, yendo a la escuela también. Déjenme saber si tienen preguntas o cualquier cosa. Hi Pam, hola Danixa. Ok, no veo ninguna pregunta aquí, um, pero aquí me las pueden dejar si ustedes tienen cualquier cosa que, que tienen um, preguntas. De. Ok, otra cosa. Ok, vamos a seguir con um, dándole los números de aquí del condado de Lucas y de la ciudad de aquí de, de Toledo. Entonces, de los casos confirmados ahorita del COVID-19 en el condado aquí de Lucas, son de los confirmados, son 795 casos en el condado y son 27 casos que son probables. Entonces, el total completamente son 822 casos um, en total. Adicionalmente, han habido... 38 muertes aquí en el condado de, de Lucas que, se han que son de casos confirmados ahorita. Ahorita no hay casos que se comparen a los probables. Entonces, todas las, todos los fallecimientos aquí en el condado han sido confirmados del coronavirus y son 38. Y eso uh, nos dejó saber hoy el, el uh, Departamento de Salud. Hoy no tuvimos una junta con el Departamento de Salud, pero en veces ellos tienen um, juntas con nosotros que nosotros podemos preguntarles preguntas. Entonces, si ustedes quieren que yo les pregunte algo de qué está afectando la comunidad hispana, por favor, déjenme saber. Y yo cuando otra vez tenga la junta, yo les puedo preguntar a ellos también. Ok. De las últimas muertes, um, se sabe que uno de los hombres... Uh, tenía ocho, estaba en sus ochentas y tres de las mujeres también estaban en sus ochentas y otra mujer diferente um, que falleció también estaba en sus noventas. Entonces muchos de los que han fallecido yo he notado que son como gente um, un poco de más edad, sus cincuentas, sesentas, setentas, ochentas, um, pero eso no quiere decir que no puede afectar a la gente de menos años. Ok, entonces hablando de eso, ahorita um, los que se han confirmado uh, con el coronavirus aquí en el condado son desde 3 años de edad a 99 años de edad. Um, de esos, de todas las enfermedades, um, los casos han sido 470 que son mujeres y 352 que son hombres de casos confirmados um, o casos en completo aquí en el condado. 
Ahorita hay un lugar que va a empezar a hacer exámenes, um, va, va a empezar a dar pruebas que son gratis a la gente que a lo mejor cree que tiene el coronavirus. Entonces, uh, creo que ese lugar ya empezó a abrir hoy. Y el sitio donde va a estar eso es en Holland. Y um, que es un, es un lugar um, que no está muy lejos de aquí. No voy yo ahí frecuentemente, pero creo que está aquí cerquitas. Entonces, um, va a ser en, en el... Donde va a estar esos, um, esas pruebas que van a hacer son en el Rite Aid, que es una farmacia, um, on, en el uh, Airport Highway. Entonces, allí es donde los, um, les van a empezar a dar uh, unas pruebas. Pero lo que pasa es que no nomás puede ir usted allí porque usted quiere. Uh, tiene que hacer una cita y, y sí, sí, son, sí son gratis, pero sí tiene que hacer una cita para que usted le puedan dar una de esas pruebas. Allí, um, allí va a ser... Um, y va a ser afuera las pruebas que le van a hacer a la gente. Entonces, lo que ellos quieren que antes de ir a que les hagan unas de, una de esas pruebas, tiene que hacer una cita. Yo voy a dejar aquí, el, aquí en estos comentarios, yo dejo el sitio que usted pueda ir para que usted pueda allí hacer su cita. Y usted tiene que tener síntomas del coronavirus um, para que usted pueda ir. Entonces, tiene que también tener un, un sitio de... Um, de Google, una cuenta de Google para, para, poder, um, para poder ir allí. Pero va a ser gratis eso. Ok. Creo que es casi todo. Deja ver si tienen cualquier comento o algo aquí. No, ok. Yo también, si ustedes no me quieren preguntar um, um, aquí. Hi, John. I'm great. How are you? Um, si ustedes no me quieren preguntar aquí sus preguntas, yo tengo una página profesional, me llamo Roxana Elías y allí usted me puede mandar sus mensajes o sus comentarios, uh, preguntas en, más en privado para que la gente no las pueda ver aquí si ustedes prefieren, pero, um, um, pero sí, por favor, déjenme saber cómo les puedo ayudar yo a ustedes. So, ahora voy a... Voy a um, a cambiarme a hablar inglés y para dejar a saber la gente lo que estamos haciendo aquí ahorita, pero ahorita me cambio otra vez al español. So, um, hi everyone, Roxana Elias here, reporter with WTOL News. I am giving the Spanish speaking community right now an update on um, all the coronavirus updates, COVID-19 that we have received from the state and also from our uh, Toledo Lucas County Health Department. So if you guys want to um, hear the update in English, if you will just scroll down a little bit further, our digital producer Jensen Strzok, she just gave an, a great Facebook Live, um, informational kind of Facebook Live. So if you want to go see that one, you can close out of this one and head uh, to see that one. But if not, I'd love your support either way. So I'm going to switch back over to Spanish to finish this up. But let me know if you guys have any questions about anything. Okay. Hola a todos. Um, disculpen, en veces nos quieren que nosotros dejemos saber que, por qué estamos haciendo esto y por qué estamos haciendo un Facebook Live en español. Pero um, la última cosa que quería hablarles a ustedes de son los cheques que empezó a mandar el gobierno. Muchos de ustedes, ojalá, yo quiero, yo, yo creo que muchos de ustedes ya los empezaron a recibir en sus cuentas de banco. Um, tienen para recibir ese dinero, tienen que tener un número social o um, hacer su, deberían de haber hecho sus taxes o este año o el año antes. Entonces, dependiendo cómo ustedes hicieron esos taxes, Um, si ustedes lo hicieron para que se les metiera el dinero directamente en su cuenta de banco, así es como se les va a meter este dinero del gobierno. Si ustedes hicieron, um, hicieron sus taxes para que se les metieran el dinero, uh, que se lo mandaran por cheque, entonces así es como le va a llegar a usted su dinero ese de cheque. Y ahorita um, el gobierno ya empezó a mandar esos cheques, creo, empezando hoy. Y um, por favor sean pacientes si, si no agarran el dinero lo luego porque es algo que el gobierno ya nos ha dejado saber que va a ser algo que va a ser un poco despacio porque el sistema a lo mejor no estaba preparado para, para mandar todo este dinero, los cheques y todo eso. Entonces, um, si tienen preguntas de eso, déjenme saber, pero sí tienen que tener, como les digo, un número social o, um, o derecho a sus taxes. 
pero, um, pero ojalá que les empiece a llegar su dinero muy pronto, porque ya sé que todos estamos en aprietos ahorita, pero um, deja ver una última vez si veo cualquier cosa. Hola, Rosa. Hi, William. Um, Pam, thank you. Danixa, Frank. Ok. No veo preguntas. John, good. Ok. No veo preguntas de nada, entonces um, los voy a dejar aquí. Que tengan un muy, muy, muy bonito lunes. Y um, ahí nos vemos mañana como esta misma uh, hora. Um, y les voy a traer todo lo nuevo del coronavirus um, del martes. Ok. Gracias. Bye.